。谢居安，我不是你的笼中鸟，就算我是故意去见他的，我也没有必要同你解释。可你已经向我许了以后，曾雪凝，你知道我是什么样的人，你既承诺了，我就不会放手，更不会让你有反悔的机会。江雪凝，你是我的。张雪凝，我要你。醒了吗？谢大人吩咐我们来此伺候姑娘。嗯，江姑娘。这是什么？先生走时交代了，姑娘昨日吹了风淋了雨，怕你染上风寒，特意让周大夫给你煎了一副驱风寒的药。所以你们先生人呢？前线有消息传来，先生天还没亮就去了军中。天还没亮就走了？嗯，还真是干脆利落。你们先生回来，记得知会我一声，我有话要和他讲。嗯，哎，那这药让他自己喝。严家军南下之时，本就留下了足够的兵力镇守边关。边关其实安然无虞，反倒是我们眼下的处境，才是前路未明。而且，这薛氏一党还并未铲除。若要让谢居安和燕世子入京，同时又要大军撤回边关，这必是不妥。这些，圣上怎会不知？只是，如今我们兵至禹州，于京城而言，已属大军迫近。即使我们没有反心，但圣上如何能全然放心呢？倘若让居安和燕林回京城，我怕会被扣在京城。就算圣上不会如何，但倘若薛氏趁机暗下杀手，则未矣。那不如兵分三路：一路照着旨意撤回边关以安圣心；另外一路就由父亲率领，留守禹州以备策应；还有一路，本就是通州借来的，理应调回通州。如此一来，这一路可随我们回京，以防不测。或许可行，居安。你认为呢，兄长？谢君安。啊，我在听，你们继续。你确定你在听？是不是没休息好啊？其实你不必一大早就特意过来议事。我让燕林到城中找你商议也是一样的。不用
，我来这里便好，你们继续。江姑娘，你看到这么晚了，你要不先休息？我也不知道先生什么时候回来。往常议事最多不过半日功夫，他故意躲着我是不是？那不是啊。我今日若是见不到他，他以后也别想见我了。啊？可是，天色已晚，前线之地恐怖安宁，我派人送你们回去，一路小心。